வெகின் இன வாத்துக்கள் வியட்நாமிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டவை இவை இந்திய சூழ்நிலைக்கு மிகவும் ஏற்றதாக உள்ளதால் ஒருங்கிணைந்த பண்ணிக முறையில் வளர்க்கும் போது விவசாயிகளின் கூடுதல் லாபத்திற்கு வழிவகுக்கின்றது குறைந்தளவு தீவனம் உட்கொண்டாலும் விரைவில் வளரும் தன்மையும் தரமான இறைச்சியினை உற்பத்தி செய்வதிலும் புகழ்பெறுகின்றது இவ்வினம் சுமார் நாற்பத்தி இரண்டு நாட்களில் இரண்டு முதல் இரண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோகிராம் எடையை பெறும் ஆற்றல் பெற்றுள்ளன அந்த வகையில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய முறையில் பெகினின வாத்து வளர்ப்பு குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காட்டுப்பாக்கம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய கால்நடை அறிவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் கா தேவிகை அவர்கள் தரும் விளக்கத்தினை காணலாம் வந்து உங்களுக்கு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் வாத்து வளர்ப்பு சம்பந்தமாக உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல இருக்கிறேன் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்ன்றது வந்து ஒன்றில் அதாவது வாத்து கோழி ஆடு மாடு அது விவசாயத்தோடு இது எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து வளர்க்கக்கூடிய தொழில் அதாவது கால்நடைகளுடன் அதாவது விவசாயம் மற்றும் கால்நடைகளை ஒருங்கிணை வளர்ப்பு முறைகள்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த பண்ணைகளில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த பண்ணையில் கறவை மாடு வளர்ப்பு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையில் ஆடு வளர்ப்பு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையில் கோழி வளர்ப்பு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையுடன் வாத்து வளர்ப்பு அந்த மாதிரி நிறைய வளர்ப்புகள் பிரபலமாக இருக்குது இதில் ஒன்று வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த பண்ணையில் வாத்து வளர்ப்பு ஸோ ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தின் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒன்றின் கழிவு மற்றொன்றுக்கு உணவாக அமையுது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் இப்போ வாத்து வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா வாத்துக்களுடைய கழிவுகள் வந்து மீன்கள் அங்கே குளத்தில் வளர்கிற மீன்களுக்கு உணவாக வன அமையுது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வாத்துக்கள் வந்து வளர்ப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாத்துக்கள் நிறையா இனங்கள் இருக்குது என்ன இனங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா நாட்டு வாத்துகள்னு இருக்குது கீரி சன்னியாசி அப்படின்னு வெரைட்டிஸ் இருக்குது அது அது தவிர்த்து இப்போ வந்து பெக்கின் வெரைட்டி அதாவது ப்ராய்லர் வெரைட்டி பெக்கின் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறையில் நம்ம மீன் குளத்துடன் வாத்து வளர்ப்பு நம்ம பண்ணிக்கலாம் வாத்து வளர்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேவிக்கே காட்டுப்பாக்கத்தில் வேளாண்மை அறிவு நிலையம் காட்டுப்பாக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறையில் வாத்து வளர்ப்பு அந்த வாத்து வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா பெக்கின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெரைட்டியை நாங்கள் வளர்க்குறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சி வாத்து இனம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு வாரத்துலேயே உங்களுக்கு ஒரு கிலோ அளவுக்கு அந்த வாத்துக்கள்லாம் இடை கூடும் ஸோ இது வந்து வந்து வாத்துக்களுக்கு என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாத்து இனங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிவு பண்ணணும் நாட்டு வாத்துக்களை தேர்வு பண்ணிக்கலாம் நாட்டு வாத்துக்கள் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் அதாவது பெக்கின் வெரைட்டிஸை நம்ம தேர்வு பண்ணிக்கலாம் இந்த பெக்கின் வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு வாரத்தில் முக்கால் கிலோலேருந்து ஒரு கிலோ அளவுக்கு வெயிட் வரும் ஸோ இதுக்கு என்ன நம்ம தீவனங்கள் கொடுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு நாங்கள் கேவிக்கை காட்டுப்பாக்கம் பக்கத்தில் எங்களுக்கு வந்து தீவன ஆலை இருக்குது அது வந்து வாத்து குஞ்சுகளுக்கான தீவனம் வளர்க்கோ வளர்கிற வாத்துகளுக்கான தீவனம் முட்டை க வாத்துகளுக்கான தீவனங்கள் அரைச்சி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த தீவனத்தை நம்ம வாங்கி இந்த வாத்துக்களை வளர்க்கலாம் நாங்கள் இதை வாங்கினத வந்து பார்த்திங்கன்னா டே ஓல்டு சிக்ஸாக வாங்கணும் அதை வாத்து குஞ்சுகளாக வாங்கணும் ஸோ வாத்து குஞ்சுகளோட விலை வந்து இது வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா இங்கே வந்து பிகிரியாஸ் காட்டுப்பாக்கம் அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த சிக்ஸு கிடைக்குது ஸோ தேவையானவங்க இதை வாங்கி உங்கள் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் வளர்க்குறதுனா இந்த சிக்ஸு எங்கே கிடைக்கும்னு உங்கள் நிறைய பேர் கேட்பாங்க அங்கே வாங்கிக்கலாம் வாத்து குஞ்சுகளை வாங்கி அதுக்கு தேவையான செயற்கை முறை வெப்பத்தை நம்ம வந்து வாத்துகளுக்கு வாத்து குஞ்சுகளுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து அடைகாப்பான் அமைத்து அதில் வாத்து குஞ்சுகளை விட்டு ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் லைட்டு போட்டு வளர்க்கணும் அதுலேயே அதுக்கு தேவையான தண்ணீர் மற்றும் தீவனத்தை கொடுத்து ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் வளர்க்கணும் ரெண்டு வாரம் ஆச்சுன்னா அந்த அடைகாப்பானை எடுத்துகிட்டு வாத்து குஞ்சுகளை ஃப்ரீயாக மேய விட்டு ஒரு மாதம் ஆனும் போது வாத்து அந்த பெரிய ஒரு மாதம் ஆன வாத்துக்களை நம்ம கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி மீன் குளம் இருந்ததுன்னா மீன் குளம் கரை கரையில் வாத்து ஷெட்டு மாதிரி அமைச்சு ஒரு சாய்வான பகுதி அமைச்சு அந்த வாத்துக்களை வந்து நைட்டில் தங்கிறதுக்கு மட்டும் அதாவது நைட்டில் தங்கிறதுக்கு அந்த ஷெட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் வாத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா வெடிய காலையிலே முட்டையிட்டுரும் அதாவது மூணு மணி நாலு மணிக்கே எல்லாம் முட்டையிட்டுரும் ஸோ அதனால் அதிகாலையிலே ஆறு மணி ஏழு மணி வாக்கிலே நம்ம திறந்து விட்டோம்னா அது திருப்பியும் நீருக்கு வந்துடும் ஸோ இது வந்து நீரை வந்து தன்னுடைய கால்களால் நீந்தி அடித்து அதை கிழித்து போகிறதுனால ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் அதை அதாவது பிராணவாயு கண்டென்ட் வந்
செடி கொடிகள்ல நிறைய உற்பத்தி ஆகும் குளத்துல அத வந்து மீன்கள் சாப்பிட்டு மீன்கள் நல்லா வளரும் சோ மீன்களுக்கு தேவையான தீவனங்களை நம்ம கொடுக்கும்போது வாரத்துக்கு ஒரு 4 கிலோ அந்த மாதிரி போடுறோம்னா அந்த வாத்துக்களை வளக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு 3 கிலோ போட்டா போதும் மீதி வந்து வாத்துக்கள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகளை மீன்கள் சாப்பிட்டு வளரும் சோ இதனால உங்களுக்கு வந்து மீன்களின் மீன்களுக்கு தேவையான தீவன செலவு குறைகிறது வாத்துக்கும் தன்னுடைய தேவையான மீன்களை அதல இருந்து எடுத்துக்குது அதாவது வாத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மீன் குஞ்சுகள் இருக்கும்போது சாப்பிடாது சோ அதனால மீன் குஞ்சுகளை விட்டு 10 சென்டிமீட்டர் அது வளரும்போது பாத்தீங்கன்னா வாத்துக்களை நம்ம வந்து குளங்கள்ல விடலாம் சோ குளங்கள்ல இது மாதிரி மேய்ச்சல் முறையில வரக்கும்போது வாத்துக்களுக்கும் நன்மை அதன் மூலமா மீன்களுக்கும் நன்மை உண்டு சோ இந்த மாதிரி வாத்துக்களுக்கு நாங்க இங்க என்ன பண்றோம்னா அசோலா வளர்த்திட்டு இருக்கோம் அந்த அசோலாவை கொண்டு வந்து இந்த தண்ணில போடும்போது பாத்தீங்கன்னா தானா அசோலா வளரும்போது வாத்துக்கள தானாவே அத சாப்பிட்டுட்டு அதுல இருந்து புரதம் அதங்க எடுத்துக்குது சோ அது தவத்து நாங்க வாத்துக்களுக்கு என்ன தீவனம் கொடுக்கறோம்னா இங்க வந்து நாங்க தீவனங்களா வாங்கி கொடுக்கறோம் இப்ப வியாபாரிகள் வந்து இங்க வாங்க முடியாத பட்சத்துல நீங்க வந்து நெல் நெல்ல வந்து அப்படியே கொடுக்காம கொஞ்சம் ஊற வச்சி நெல் கோதுமை என்ன தானியங்கள் கிடைக்குதோ அதை ஊற வச்சி ஒரு प्लेटல வச்சி அத நம்ம கொடுத்துறலாம் சாதம் வடிச்சி அத அங்கங்க ஒரு டப்ல போட்டு வச்சிட்டாங்கனா அது வந்து சாப்பிட்டுக்கும் சோ அது போக வாத்துக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பராமரிப்பு ரொம்ப எளிது நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கு இதுக்கு வந்து நிறைய மருந்துகள் செலவுலாம் இல்ல சோ டே ஓல்ட் சிக்ஸா வாங்கி நல்ல முறையில கூண்டுல வச்சி வளர்த்து பகல்ல மட்டும் நீங்க வந்து மீன் குளங்கள்ல விட்டு நைட்ல வந்து அடைச்சிட்டீங்கனா அது வந்து முட்டை ஸ்டேஜ்க்கு எப்போ வரும்னு பாத்தீங்கன்னா 24 ஆவது வாரம் அதாவது 6 மாதம் வரும்போது அது முட்டைக்கு வரும் முட்டைகள் பாத்தீங்கன்னா வெடி காலத்திலே 3 ல இருந்து 4 க்குள்ள இட்றோம் சோ மேக்ஸिमम பாத்தீங்கன்னா 6 மணிக்கு நீங்க திறந்து விட்டுறலாம் 6 ன்றத 7 8 மணி கூட நீங்க திறந்து விட்டீங்கன்னா முட்டைகள்லாம் அங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏனா முட்டைகள் வந்து வெளியில வந்து குளத்துல விட்டுறோம்ன்ற பயம் வேண்டாம் உங்களுக்கு சோ அந்த முட்டைகளை நீங்க எடுத்து விற்பனைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முட்டைகள் பாத்தீங்கன்னா நாங்க இங்க 5 ரூபாய்னு விக்கிறோம் சோ வியாபாரிகள் தங்களுடைய மார்க்கெட் பக்கம் உங்களுடைய ஏரியா கேத்த மாதிரி நீங்க வித்துக்கலாம் சோ இறைச்சிகாகவும் நீங்க வந்து இந்த வாத்துக்களை பயன்படுத்திக்கலாம் மூணு மாத அத இறைச்சிகாக வளக்கறதா நீங்க மூணு மாதத்துல வித்துறலாம் முட்டைக்காகனா 6 மாசம் வரைக்கும் மெயின்டெய்ன் பண்ணி அதல இருந்து முட்டைகளை 72 வாரம் வரைக்கும் எடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து அதிக தடுப்பூசிகள்லாம் இருக்காது டக் ப்ளேக்ன்ற ஒரு வாக்சின் மட்டும் அது வந்து இருக்குற ஏரியால பொறுத்து அதாவது அந்த நோய் வரும் அப்படி அந்த ஏரியால அப்படினா அந்த இருக்குற லோக்கல்ல இருக்குற வெட்டினரி டாக்டர் கேட்டிங்கனா சொல்வாங்க அது கேட்ட மாதிரி அந்த ஏரியால அந்த நோய் இருக்குனா அந்த நோய் வரும் நம்ம வந்து அந்த டக் ப்ளேக் வாக்சின் மட்டும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போட்டா போதும் வேற ஒண்ணும் பெரிய செலவுகள் இதுல வராது கொஞ்சம் நல்லா திடமா இருக்கணும்னா ஒரு பி காம்ப்ளெக்ஸ் டானிக்ஸ் மட்டும் நம்ம தண்ணில கலந்து கொடுத்துக்கலாம் சோ இத மாதிரி கொடுத்தோம்னா வாத்துகள் நல்ல முறையில வளர்ச்சி வரும் சோ மீன்கள்ல இருந்து ஒரு வருமானம் வாத்துக்கள்ல இருந்து ஒரு வருமானம் வரும் சோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்டையம் கான்செப்ட் அங்க பூர்த்தி ஆகுது வாத்துக்களை வந்து ஒரு மூணு பேட்சா வா ஒரு 100 வாத் வாங்குறீங்கனா மூணாவது மாசத்துல வித்துறலாம் சோ அது மாதிரி வருஷத்துல வந்து நாலு பேட்ச் நீங்க எடுக்கலாம் சோ வாத்துக்கள் விற்பனை மூலமா ஒரு வருமானம் வரும் இல்ல ஒரு பேட்ச் வந்து முட்டை கேட்டீங்கனா முட்டைகள் மூலமா ஒரு வருமானம் வரும் சோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மீன்கள் பிடிக்கலாம் மீன்கள் விட்டு எட்டாவது மாசம் நீங்க அறுவடை பண்ணலாம் சோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மீன்கள்ல இருந்து வருமானம் வரும் சோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கனா ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் ஒன்றில் தோய்வோ நஷ்டமோ ஏற்பட்டா இன்னொன்றில இருந்து அதை காம்பன்சேட் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் இப்போ வந்து மத்திய அரசு பாத்தீங்கனா இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய பண்ணையத்தை வியாபாரிகளே பிரபலப்படுத்த சொல்லிருக்காங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய வேளாண் அறிவியல் நிலையம் காட்டு பக்கத்துல இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் மூலமா வாத்துக்கள் வளர்ப்பு கோழிகள் வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு நாங்க பயிற்சிகள்ல எடுத்து சொல்றோம் அது தவிர்த்து இங்க வச்சிருக்கிற மாதிரி திடர்கள் மூலமா வியாபாரிகள் வந்து பார்க்கறாங்க இத பார்த்துட்டு அவங்களோட பண்ணையில போய் அவங்க அவங்களோட அவங்களோட தொழில்நுட்பங்களை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து நல்ல முறையில வளர்த்திட்டு வராங்க சோ வாத்துடன் மீன் வளர்ப்பு பண்ணும்போது அதிக லாபம் பெறலாம் என்பது திண்ணம் சோ வியாபாரிகள் வந்து இந்த முறைய ஒருங்கிணைந்த பண்ணையில் வாத்து வளர்ப்ப கடைபிடிச்சு அதிக லாபம் அடைவீர்களாக ரொம்ப நன்றி மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் கா தேவகி அவர்களை பூஜ்ஜியம் 9445 25 89 78 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்